L'illegalità tra case vacanze e bed and breakfast non è un fenomeno solo di Cavaso. Lo conferma Federico Capraro, presidente ASCOM, ma soprattutto albergatore a Conegliano. È di Asolo, è di Conegliano, è di tanti borghi delle colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, è del centro storico di Treviso e di tutti quei centri storici che subiscono l'attenzione del fenomeno turistico che è ripartito. Una situazione che oltre a svuotare alberghi e città da residenti mette in crisi l'intero sistema dell'accoglienza turistica. Oltre a ciò, secondo albergatori e ristoratori, c'è la concorrenza degli agriturismi e degli agricampeggi, perché una consistente quota di queste strutture, anziché integrare il reddito agricolo, di fatto fanno turismo e ristorazione a tutti gli effetti, eludendo gli obblighi fiscali e i paletti previsti dalla normativa rispetto alla quota di utilizzo di prodotti del fondo agricolo, al numero di posti, alle giornate di apertura, all'organizzazione di eventi e cerimonie. Un mercato parallelo che fattura milioni di euro e che altera gli equilibri di un comparto che sta per ripartire dopo la pandemia. Di fronte a questo fenomeno di gestirlo, non certo di subirlo, di controllarlo, quindi di verificare ciò che avviene non solo da un punto di vista amministrativo, da un rispetto delle regole, da un rispetto dei contratti di lavoro, da un rispetto soprattutto dei servizi che devono essere garantiti al turista anche in termini di sicurezza. Agriturismi che dal canto loro prima rifiutano il termine concorrenza sleale, poi chiamano in causa la regione. Noi non ci siamo mai permessi di andare dai ristoratori a dirgli eh, quante giornate devono lavorare o quanti coperti devono fare. Non si parla di concorrenza sleale, tanto che abbiamo un regolamento e sono proprio i ristoratori che sono all'interno della quarta commissione che ehm, ci fa il regolamento agli agrituristi. Abbiamo piccole realtà, vogliamo rimanere piccoli, però avere almeno ehm, la, la possibilità di, eh, di lavorare.